एस एल फ्रॉल वर्मा आई एस ऑफिसर टू थाउजेंड सिक्सटीन में वेलकम टू टारगेट आई एस मैं आप लोग पढ़ाऊँ मटेल साइंस फॉर इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर थ्री केमिकल बॉन्डिंग लास्ट मॉड्यूल सेकेंड मॉड्यूल में आप लोगों को मैं आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा चुका हूँ आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा मेटेलिक बैंड बॉन्ड के बारे में और कोबलेंट बॉन्ड के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर थ्री अगर आपने लास्ट मॉड्यूल नहीं देखा है तो यहाँ से बेसिक आपको मटेल साइंस स्टार्ट हुआ है तो आप इसे देख लीजिए केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट भी बताए थे मैंने यहाँ पे और आज स्टार्ट करते हैं कोबलेंट बॉन्ड कोबलेंट बॉन्ड दिस बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इस कॉल्ड कोबलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन मींस इक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी या फिर आपका कोई भी आपका एक एटम होगा वो सिंपल से आप एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा या फिर तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल से अभी एग्जांपल के फॉर्म में आपको बता दे रहा हूँ एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पर क्लोरिन लिया क्लोरिन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर आप देखेंगे क्लोरिन की कन्फोगेशन करते हैं तो आपके क्लोरिन को जैसे मैंने टू एट सेवन देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है सात इलेक्ट्रॉन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस क्लोरीन की भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सात इलेक्ट्रॉन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन अब ये दोनों क्लोरीन आइटम आपस में मिलके एक स्टेबल एक स्टेबल आइटम बनाएंगे आपका सी एल टू क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और एक क्लोरिन इसके साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तभी जाके एक स्टेबल फॉर्म करेंगे अपना आइटम तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले आपका एक क्लोरीन आइटम था जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके सात इलेक्ट्रॉन थे एक इलेक्ट्रॉन इसने इस क्लोरीन से ले लिया और अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो आपस में इनकी म्यूचुअल शेयरिंग हुई है इक्वल शेयरिंग हुई इन दोनों की इक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन और इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए ऑक्टेट कंप्लीट होते ही ये स्टेबल डाई एटोमिक मॉलिक्यूल बन गए आपकी दोनों डाई एटोमिक मॉलिक्यूल बन गए इनने एक 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 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है सी सिंगल बॉन्ड सी एक सिंगल बॉन्ड ने फॉर्म करी है क्योंकि ने एक पेयर अपना फॉर्म किया है एक एक इलेक्ट्रॉन की ने आपस में शेयरिंग की है इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन की आप कन्फोगेशन करते हैं तो ये आपके आपकी इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके छः इलेक्ट्रॉन बचते हैं टू और सिक्स अब इसको देखिए एक ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन आइटम को आपको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है छः इलेक्ट्रॉन है और इसका दो इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाए तो ये दूसरे ऑक्सीजन से दो इलेक्ट्रॉन लेता है ठीक है ये तो आपका पहला ऑक्सीजन हो गया या आपके दूसरे ऑक्सीजन हो गया इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके छः इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी आपके छः इलेक्ट्रॉन है तब क्या करेंगे म्यूचुअली आपस में शेयरिंग कर लेंगे अपने दो दो इलेक्ट्रॉन की तो ये इससे दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपना ऑक्टेट कम्प्लीट करेगा और ये अपना दो ऑक्सीजन इससे ले लेगा और ये अपना ऑक्टेट कम्प्लीट कर लेगा तो इन्हें म्यूचुअली शेयरिंग करके आपस में डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ तो ये बन जाएंगे आपके ओ टू इस तरीके से आपके लिए इक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है आपके कोबलेंट बॉन्ड फॉर्मड होते हैं जैसे क्लोरीन के केस में देखा हमने ऑक्सीजन के केस में देखा दोनों अनस्टेबल ऑक्सीजन थे आपस में लोगों ने दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये स्टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लिया स्टेबल डायटोमिक मॉलिक्यूल इन्हें फॉर्म कर लिया हम लोग नाइट्रोजन का भी केस ले सकते हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके टू और फाइव आपके इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखिए पांच इलेक्ट्रॉन है अब इसको अपना स्टेबल करने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है जो दूसरे नाइट्रोजन आइटम के पास भी आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पांच इलेक्ट्रॉन होंगे इसको भी तीन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो ये आपस में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे और एन ट्रिपल बॉन्ड एन फॉर्म करेंगे इस तरीके से दो यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी और ये अपने दोनों ये आपके दोनों मॉलिक्यूल आपके स्टेबल हो जाएंगे और ये स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे एन ट्रिपल बॉन्ड एन इस तरीके से ये कहलाते हैं आपके कोबलेंट फॉर्म यहाँ पे देखिए आपकी एक चीज़ कॉमन रही है कि मैंने जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल है यहाँ पे ओ टू आपके फिर या क्लोरिन या फिर आपके नाइट्रोजन इन दोनों में ये दोनों सेम थे पहला भाई ये यहाँ पर भी क्लोरिन था और दूसरा भी आपका क्लोरिन था कोई अलग अलग नहीं थे तभी अलग अलग नहीं होंगे तो आपके सिंपल से कोबलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे अदरवाइज अगर मैंने एक क्लोरिन ले लिया और
तो देखिए सिंपल साइब लिखा है यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में तो कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन मैनी नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स एज द मैनी एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट यूजली हैव द इनकम्प्लीटली फिल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ये आपके नॉर्मली नॉन मेटेल नॉन मेटेलिक एलिमेंट होते हैं जैसे आपको बताया मैंने क्लोरिन हो सकता है आपका ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये सारे हो सकते हैं आपके फ्लोरिन भी हो सकता है आपका तो ये सारे हो सकते हैं आपके और ये नॉन मेटेलिक तो है ही और लेकिन इनके आउटर जो आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहता है वो इनकम्प्लीट रहता है इनकम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो ये सारे आपके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं आई थिंक आपको इस चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि कोवलेंट बैंड होते क्या हैं आपके तो कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स ये बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग रहते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं आपके क्रिएट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड अब चलिए देखते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड सेकेंड में लिखा है मैंने यहाँ पे मैंने पहला जो है मॉलिक्यूल लिया है वो हाइड्रोजन और सेकेंड लिया मैंने आपका ये है फ्लोरिन हाइड्रोजन की भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका एक इलेक्ट्रॉन रहेगा फ्लोरिन की भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा लेकिन देखिए इन दोनों की जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट 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 है क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव में मान लीजिए कुछ पॉजिटिव चार्ज पे है और इसकी कुछ नेगेटिव चार्ज पे थोड़ा सा डिफरेंट है तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स एज अ फ्लोरिन इज अ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन हाइड्रोजन ये मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव रहता है आपका ठीक है इलेक्ट्रोनिविटी की नेगेटिविटी के बारे में मैंने लास्ट मॉड्यूल में पढ़ा है आपको और ये आपको ये क्लियर भी होगा आपको जब देखेंगे तो फ्लोरिन की कुछ इलेक्ट्रोनिविटी हाई रहती है और हाइड्रोजन की कम रहती है ठीक है दिस हैज़ अ सम आयन करेक्टरिस्टिक और इसमें कुछ आयन करेक्टरिस्टिक भी रहता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट आयन करेक्टरिस्टिक रहता है अगर हम परसेंटेज आयन करेक्टरिस्टिक्स निकालना पड़े तो हंड्रेड इन टू वन माइनस ई की पावर जीरो पॉइंट टू फाइव जाइए माइनस जाइव का होल स्क्वायर आप इसको याद करके रखिए अगर आपको जाइए जाइव की वैल्यू दिया तो सिंपली कैलकुलेट कर पाएंगे परसेंटेज आयनिक आपकी परसेंटेज आयनिक करेक्टरिस्टिक्स वेयर जाइए माइनस जाइव इज द इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस इसके बारे में बता चुके हैं अभी आपको ठीक है तो आप देखिए कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने हैं यहाँ पे हाइड्रोजन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन अब इनको क्या करना है इन ये दोनों एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे वो कहलाएगा आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड ठीक है देखिए वेन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू डिसिमिलर एटम ठीक है यहाँ पे देखिए कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे वो भी सिमिलर मेटल थे क्लोरीन हाइड्रोजन ये सारे सिमिलर एटम थे अभी आपके यहाँ पे एटम आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे ठीक है जब आपके मॉलिकुल फॉर्म होंगे तो आपके डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे जैसे वैन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम देन दिस बॉन्ड हैव अ सर्टेन आइनिक करेस्टेस्टिंग ऑल्सो और इसमें जो कुछ आयनिक करेस्टेस्ट भी फॉर्म होगी क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंट है बी कॉज ऑफ द डिफरेंट इन द इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑफ द एटम देखो यहाँ पर लिखा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑफ द एटम सच बॉन्ड इज कॉल द पोलर कोवलेंट बॉन्ड और इनको बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं ये आपके सिमिलर एटम से मिलते हैं और ये आपके डिफ सिमिलर आपके एटम से मिलके बने होते हैं कोवलेंट बॉन्ड बस इक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन रहती है दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे या दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे या तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे सर ये से बनते हैं आपके तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कोवलेंट बॉन्ड अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सिंपल सी प्रॉपर्टीज है मटेरियल साइंस में चीज़ें ज़्यादा याद करने के लिए होती है समझने के लिए कम होती हैं चीज़ें चलिए कुछ याद करते हैं कुछ चीज़ों को लाइक आयनिक बॉन्ड प्रोड्यूस कंपाउंड हैविंग हाई स्ट्रेंथ इनमें जो जैसे आपको बताया था कि जो भी आपके बॉन्ड बनेंगे जो आपके कंपाउंड्स बनेंगे प्रोड्यूस जो आपके कंपाउंड्स हैविंग हाई स्ट्रेंथ जिनकी स्ट्रेंथ हाई होगी क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा रहता है मैं आपको बताया था मैंने आयनिक बॉन्ड में तो वो आपके एक प्राइमरी बॉन्ड का फॉर्म भी है आपका कोवलेंट बॉन्ड तो भी इनकी स्ट्रेंथ हाई रहेगी एटोमिक एटोमिक मूवमेंट विद इन द क्रिस्टल मटेरियल्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट द ब्रेकिंग बॉन्ड जैसे मैं सिंपली लिखा है कि एटॉमिक मूवमेंट करना है अगर विद इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टल से ही वेल डिफाइन स्ट्रक्चर रहता है जिसमें अगर एटॉमिक मूवमेंट करना है तो आपको आपको बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे हैंस कोबलेंट कंपाउंड्स आर करेक्टरिस्टिकली ब्रिटल इसलिए ये ब्रिटल रहते हैं आपको मैंने आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था वो भी मैंने आपको बताया था काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और यह हाइड हाईली स्ट्रेंथ हाईली हार्डनेस लगभग इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है लगभग और ये हाई है वह ब्रिटलनेस भी हो रहती है
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्योंकि अब बॉन्ड स्ट्रेंथ आपके सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये हो सकते हैं आपके तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ के अपन डिपेंड करती है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम द कंडक्टिव टेंस बी कन कोबलैंड बॉन्ड जैसे मैंने यहाँ पे रेंजिंग से बताया आपको टेन के एग्जाम्पल लिया है तो इनकी जो आपकी कोबलैंड बॉन्ड रही कम रहती है थ्रू द सेमी कंडक्टर सिल्कॉन एंड जर्मीनियम टू द इंसुलेटिंग डायमंड से तो ये सब सिंपल सी चीजें आप याद करके रखिए नॉट सोलिबल इन वाटर बट सोलिबल इन द सर्टेन ऑर्गेनिक वाटर में सोलिबल नहीं है लेकिन कुछ सर्टेन ऑर्गेनिक में सोलिबल हो सकते हैं ये आपके कोबलेंट सॉलिड डू नॉट फॉर्मड क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्लोज पैक स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन डायरेक्शनल नेचर ऑफ द कोबलेंट बॉन्ड इनका डायरेक्शनल नेचर रहता है आयनिक बॉन्ड में बताया था मैंने यूनि डायरेक्शनल रहता है लेकिन इनका आपका डायरेक्शनल रहता है कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो इनको आपको याद करके रखिए इनको ठीक है अदरवाइज तो आपकी प्राइमरी बॉन्ड है तो सारी प्रॉपर्टीज लगभग सेम ही सेम रहती है चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेटेलिक बॉन्ड मेटेलिक बैंड क्या होते हैं आप बहुत सिंपल से आपके मेटेलिक बॉन्ड आपके एलॉय और मेटल को एक साथ जो भी उनके कैटाइन बोल सकते हैं फिर उनके मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं उनको एक साथ टूगेदर एक साथ कंपाइल करके रखती है तो मेटेलिक बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन या फिर आप सिंपल से बोल सकते हैं कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक आयन जैसे मैंने यहाँ पे लिया है मेटेलिक आयन आपके ये पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं मेटेलिक आयन और इसके आसपास रहते हैं आपके कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन ठीक है और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टोटिक अट्रैक्शन फोर्स रहता है इन दोनों के बीच में जैसे ये है और ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव कैटाइन है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्टिव फोर्स रहता है लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे इलेक्ट्रो स्टेटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन बिटवीन ये आपके इलेक्ट्रॉन कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन एंड कैटाइन तब आपके मिलके बनते हैं आपके मेटेलिक बॉन्ड अब मेटेलिक बॉन्ड इज फॉर्म बाई द पार्शियल शेयरिंग ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई द नाइब्रिंग एटम नाइब्रिंग एटम आपके कैटाइन हो सकते हैं आपके ठीक है तो इनसे बन के मिलकर फॉर्म होते हैं पार्शियल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द नाइब्रिंग एटम्स आपके नाइब्रिंग एटम्स जो आपके मॉलिक्यूल होंगे किसी भी मेटल के वो या फिर आप ये कैटाइन बोल सकते हैं सिंपली ये पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं द एटम इन मेटल्स एंड एलॉय आर हिल्ड टूगेदर बाई दिस बॉन्ड्स इन्हीं बॉन्ड्स की वजह से जो आपके मेटल्स और एलॉय होते हैं उनके सारे बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं और उनकी वजह से ये एक साथ में बने रहते हैं सारे मॉलिक्यूल्स मेटेलिक बॉन्ड कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन फोर्स ठीक है बिटवीन द डीक्लोराइज इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स मतलब जो आपके मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं या फिर कंस्टिट्यूट होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स अट्रैक्शन फोर्स की वजह से होते हैं जो मैंने लिखा है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डीक्लोराइज इलेक्ट्रॉन डीक्लोराइज इलेक्ट्रॉन आपके ये हैं द सी ऑफ द डीक्लोराइज इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स आपके पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स ये कैटाइन्स भी हो सकते हैं इनको ठीक है तो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स या फिर कैटाइन्स ऑफ द मेटल तो ये रहता है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखा है मैंने यहाँ पर आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉगेस्ट वाइल द मेटेलिक बॉन्ड इज द वीक एमंग द प्राइमरी बॉन्ड ठीक है तो आपका आयनिक बॉन्ड का स्ट्रॉगेस्ट रहता है मेटेलिक बॉन्ड इज द बीकेस्ट इन द प्राइमरी बॉन्ड में रहता है प्राइमरी बॉन्ड में सबसे बीकेस्ट ये रहता है मेटेलिक बॉन्ड लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई द सी ऑफ द डीक्लोराइज इलेक्ट्रॉन देयर बाई द मेटल साइंस एंड हेज द लस्टर इसमें जो चमक रहती है फिर जो आपकी साइनिंग आपको दिखती है जब मेटल्स में वो इनके डीक्लोराइज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रहती है जैसे लाइट इनके ऊपर पड़ती है ठीक है जैसे आपकी लाइट यहाँ से आई और ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है ड्यू टू इनमें सी ऑफ द डीक्लोराइज इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन रहते हैं बहुत सारे और जैसे इसमें आती है तो एक चमक होती है और ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं यहाँ से क्योंकि ट्रांसमिट नहीं हो पाता रिफ्लेक्ट होती है वजह से इनमें चमक जो आती है आपकी या चमकते हैं जो वो इसी वजह से चमकते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट इज रिफ्लेक्ट हो जाती है आपकी बाय दिस सी ऑफ डीक्लोराइज इलेक्ट्रॉन से ठीक है तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा मेटेलिक बॉन्ड इज अ नॉन डायरेक्शनल ये आपके नॉन डायरेक्शनल है ठीक है हमने आपको जो बताया था सिर्फ आप कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बताया अदरवाइज आपके ये भी नॉन डायरेक्शनल है और आयनिक बॉन्ड थे वो भी आपके नॉन डायरेक्शनल है सो मेलेबल एंड डक्टाइल इसलिए मेलेबल और डक्टाइल है अदरवाइज ही ब्रिटेल होते हैं आपके मेलेबल और डक्टाइल है अट्रैक्शन बिटवीन द कैटाइन एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज स्ट्रॉन्ग जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है कैटाइन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मीन्स सी ऑफ द डीक्लोराइज डाइन इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रॉन्ग कैटाइन इज क्लोजली पैक्ड इन अ थ्री
ये तो मैंने आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का एक ऐसा कॉमन एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो आपके कोवलेंट बॉन्ड में भी है और आपके आयनिक बॉन्ड में भी है तो आई थिंक आपको तीनों बॉन्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे आपको आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड इन तीनों को पैरेलल में पढ़िए और तभी आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे क्योंकि आई में आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं आपके ठीक है ऐसा नहीं वो सिर्फ डायरेक्ट पूछ ले। लेकिन मटेरियल साइंस में कंसेप्चुअल तो आप क्लियर कर ही करिए और मटेरियल साइंस में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं इस बार डायरेक्ट लास्ट टू लास्ट ईयर भी आए हैं तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे अदरवाइज कुछ भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपसे सॉल्व कर पाएँ इसलिए मैं आपको बहुत कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए सेकेंड मॉड्यूल में आपको पढ़ाऊंगा मैं सेकेंडरी बॉन्डिंग जिसमें डिस्पर्जन बॉन्ड डाइपोल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो